Bom dia, gatinha, bis, bum, bum. Sejam muito bem-vindos à Grécia. A realização de um sonho na minha vida. Gente, eu não tenho noção de falar como que eu tô feliz. Não vou mentir pra vocês, não é o primeiro dia que eu tô aqui. Os dois primeiros dias, nem stories eu postei. Eu não consegui gravar nada. Eu simplesmente, eu fiquei assim... Sabe? Tô aqui no primeiro hotel que a gente tá. Ó. Oh. Que a gente tá em cima da montanha mesmo Tipo, não tem nada acima de mim Apenas Deus E os amigos Porque, ó, a gente tá no topo da montanha Ó, e aí tá aqui, ó Mykonos, na Grécia Essa é a vista aqui da área da piscina Deixa eu dar um zoom pra vocês Enxergarem como é branco as coisas aqui Tão lindo, tudo pintadinho Menino, uma limpeza Com o virginiano fica tão feliz E esse é o Hostel Hotel É um hotel que, tipo, tem serviço de café da manhã, essas coisas, mas é meio diferenciado porque parece que são casinhas, né? Tipo assim, é tipo um, um hostel. E aí, aqui tem a piscina que, inclusive, é muito funda. Ali é muito funda, é mais de dois metros. Ali tem a recepção. E aí, tem os quartos em cima, que é o nosso quarto. É o mais alto, é o maior lá em cima. E aí, eu fiquei é, de gravar pra vocês esses dois dias off, porque eu vou ficar bastante tempo aqui. Eu ainda tenho mais quatro dias aqui. Então, dá pra gravar várias coisas, dá pra mostrar pra vocês várias coisas. É, eu já conheci vários lugares ali no centro, as boates, as drags, pessoas. Já peguei carona com estranho. Ainda não dei um beijo grego, mas estou à procura. Vagabunda! Mas já dei um beijo em um Lorde da Inglaterra. Hum, tô muito mãe, né? Ai, porra, é muito lindo. O que você mais vê aqui é mar, o azul do mar, o branco das casas e as rochas. Agora eu vou levar vocês lá no meu quarto e mostrar um pouquinho Porque eu, a gente ficou três dias aqui e a gente vai pra outro agora Porque aqui é no, em cima da montanha Então você tem que aqui, você não pede Uber nem táxi, não tem Eu acho que na ilha toda tem 16 táxis pra todo mundo E aqui é, é assim, gente, é ostentação no nível que não dá pra acompanhar Tipo, você não pede Uber nem coisa Você tem que pedir uma van é uma van, tipo, agora veio comigo Depois da turnê, a gente fez uma turnê na Europa E a ideia da Grécia, eu ia vir Mesmo que eu viesse sozinho, eu ia vir Porque eu tava aqui do lado, eu tava três horas daqui De avião, e aí o pessoal Falou, vamos, bora com essa louca E veio todo mundo comigo E aí a gente tá fervendo junto E aí quando a gente vai pegar transfer Essas coisas, a gente pega uma van De 17 lugares, chique assim ó. É tudo muito chique aqui Tudo muito chique, tô gastando todos os meus euros Ó, aqui é o caminho Pra ir pro meu quarto. E cada vez que você sobe mais, tem a vista mais bonita ainda. Vamos lá. Aqui já é tudo branquinho, assim, bem Grécia, tá vendo? Aí aqui tem um quarto aqui embaixo, que não é o nosso. E o nosso quintal é ali em cima, naquela laje ali. Ó, já começa tudo a ficar branquinho. Só cansa um pouco essas escadas. Tudo aqui é uma subida. Ó, sobe, sobe, sobe. Ó, aí você sobe essa escadinha aqui. Já tem... A altitude da casa, ó. Você pode ver que é bem, bem bonito. Cada vez maior. E aqui venta muito. Ó, aí logo que a gente entra por essa porta aqui, tem a cozinha. Ó, é uma cozinhazinha bem bonitinha, que tem uma vista muito bonita. Imagine você lavar uma louça aqui, minha querida. Você não tá nem aí que você tá lavando a louça. Você tá lavando feliz. E aqui nunca tem nuvem, tá? Desde o dia que a gente chegou, tem uma nuvem. O céu é branco, assim. E aí... Tem ali onde eu estou dormindo. Eu deixei... Gente, minhas bagunças estão tá todas aqui. Estou dormindo ali. E olha a vista daqui também. A gente toma café da manhã nessa mesa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aí aqui é a parte de fora. Aí tem essa mesa que a gente toma café todos os dias aqui. E aí essa é a nossa vista. Que a gente pode deitar aqui nessa espreguiçadeira. E quando a gente deita aqui, ó. Pum! Essa é a vista que a gente tem. Olha isso. Porra, não tá o ó. Não tá o ó mesmo, querida. Porra. E aí, essa é a vista que a gente tem, caralho. Ai, gente, não dá pra acreditar, cara. Eu estou com olheiras, eu tô com cara de assim, já acabado. Porque eu falei que eu ia vir pra descansar, mas quando eu cheguei aqui, depois da turnê, não tem como. Eu queria sair. Tem que segurar, porque o vento, o vento daqui faz voar as coisas mesmo. Não tem como você querer dormir aqui, gente. Dormir eu dormi em São Paulo. Aqui a gente vai gastar aí. Ó, vindo da cozinha, aqui também temos o primeiro banheiro. Muito bonito, ó. E é isso. E eu vou pra praia agora. Olha como eu tô bronzeado já. Eu só tô usando isso aqui, um kimonino. 
Você chega de kimono assim, acho que ele tá até ao contrário. Pera aí. Pronto, agora é assim, ó. Tá vendo? É um kimono que você vai. E aí você vai lá, tira. Você pode andar assim. Partiu. Vamos pra uma das praias, que a gente já foi pra várias praias. Gente, eu estou indo cortar o meu cabelo E aí é o momento que você entra aqui nesses becos Onde é tudo branco Eu acho que eu tô meio estranho aqui, peraí Eu acho que eu tô indo no lugar certo, eu espero, né? Você vai se enfiando aqui nos becos e vai indo Não acredito eu que seja aqui Deixa eu ver no mapa, peraí Gente, o cheiro desse lugar Vocês não têm noção É um cheiro de gente rica Tipo assim, o um perfume é, é assim, um perfume que eu não sei nem explicar o cheiro assim É surreal, surreal Sim. Cheiroso Todo lugar, todas as pessoas aqui, elas, elas exalam um cheiro ah, Eu acho que eu vou comprar uma dessa, hein É bem bonitinho, eu já comprei uma dessa daqui, ó Meu pé tá cheio de fita porque eu acabei com meus dedos nas pedras das praias E ó, as lojas, elas são, elas têm todas as lojas aqui, ó Sephora, é uma Sephora, só que quando você olha de fora é tudo branco, entende? Gas e aí você acaba achando que não tem nada Porque só tem essas casinhas brancas Mas na verdade as casinhas brancas Elas são as lojas Elas só estão no formato grécias assim. E eu já vou querer comprar uns Umas correntinhas também Que eu vi aqui umas coisas douradas Quando eu falo que aqui é um lugar de muito rico Olha essa roupa de praia, gente É disso que eu tô falando assim, ó, É surreal Gente, olha esse lugar Tudo bem, tem escadas Tem escadas Mas olha isso aqui eu tô, eu consegui cortar o cabelo, cortei a pico, ainda tá bagunçada porque ele molhou e deixou todo cagado, mas... Porra. Eu tô indo pro hotel agora, que eu vou achar uma academia agora, sim. Já faz tempo que eu tô viajando, né, eu preciso dar uma treinadinha. Bom, vem aqui numa praia, aconteceu uma coisa muito inédita. A gente foi numa outra praia, gente, que indicaram, só que... Sério, era de milho, 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 milionário shakes árabes. Foi assim, uma vergonha. Eu me senti pobre de novo. Porque eu me senti humilhada a ponto de querer sair dali e ir embora. E a gente fez isso. Porque no lugar só tinha, tipo assim, shake árabe com sua família comendo lagosta. Sabe que quando eles pedem muita comida, eles não comem? O lugar não tinha ninguém sem roupa na praia. Tava todo mundo vestido de Louis Vuitton, Prada. Não tinha ninguém de sunga. Eu era a única pessoa de sunga na praia. E eu comecei a ficar com vergonha. A gente saiu imediatamente de lá. Eu fiz um videozinho, vou mostrar aqui pra vocês, de uma mulher como ela tava vestida. Ela tava de pluma. Ela tava de pluma na praia. Gente, olha como elas estão... É, não, a outra tá de pluminha. Eu preciso que ela mostre o pé dela. Gente... Não, amor, ela tá de pluminha branca no pé. Não tem como. E a gente na hora saiu de lá. E viemos pra outro lugar que tá super legal. Aqui é tipo uns guarda-sóis aqui, muito bonitos. Você paga, acho que, sei lá, 80, 80, 50 euros, eu não sei. E ali a água. Olha a cor dessa água aqui, ó. Essa é uma das praias que a gente já foi, mas todas as, as praias tem essa... Ai, caralho! Tá gelada. Tem essa muito. Aí tem uma ilha ali. Tem casas chiques ali. E é uma praia meio gay. Tem umas uma bio aqui, perdida. Gente, e os boys aqui? Hi! What's up? How are you? I'm fine. What's your name? Uh, Gonsan, Nice to meet you. Eu ia falar, gente, como tem boy gostoso aqui. Nem precisei nem ilustrar pra vocês, né? Precisei. Porra! Ó, oh, tô muito fina. Porra, eu tô muito fina. Caralho! Tô tomando meu pró seco, né? Que a gente ganhou de boas-vindas. Ganhou nada. Ganhou nada, né? Que a gente vai pagar no final, né? Tá dando, tá dando um euro na, na, na goela das bichas. É assim, o que eu tô passando mal desde lá, desde lá de longe da turnê que a gente tava fazendo, que a gente passou Portugal, Londres, Espanha, Paris, Dublin. Eu tô passando mal em todo lugar, porque só tem boy lindo e gostoso. E aqui as bichas amapô, as, as gatas também, belíssima, tá? Belíssima. Qualquer pessoa que trabalha... Eu tô quase largando minha carreira pra atender aqui. Garçom, assim, sabe? Vou virar. Você sabe que eu sou louco eu viro. Ou você maquiador de luxo aqui, porque se eu maquiasse aquelas gatas lá que tava naquele beat club que a gente foi agora, eu ia ganhar muito dinheiro. Eu ia conseguir cobrar mil euros em uma maquiagem. E olha lá, se eu não cobrasse mais, porque elas são muito milionárias. Essa é a vida que eu quero.
gente, olha que lugar lindo! Uau! A gente tá aqui nessa piscininha, a gente já dançou aqui em cima e a mulher veio tirar a gente, que a gente é brasileira, né? Tem que ser. Só tem gente linda aqui. Não dá pra ver muito bem. Muito bem. Mas a gente tava ali embaixo, ó. Eu tava filmando ali embaixo pra vocês. Agora a gente tá aqui em cima, ó. Tem um DJ ali, um DJ. Ok, o bagulho tá começando a ficar doido por aqui. Vou filmar no espelho fingindo que é... Que não é no espelho. Mas olha só, tá rolando uma música e um pôr do sol lindo. E eu acho que eu vou ter que trocar de roupa, porque tá todo mundo bem vestido aqui. Vai ter performance agora da drag, gente. Eu tô bêbado, pera. Ó oh, a menina de vermelho. Bicha, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Gente, olha essas pessoas. E ela vai, e ela vai, ó. Cadê o apoio dela? Gente, esse é o banheiro do lugar. Eu não sabia nem que era pra mijar aqui. Eu achei que isso daqui era um vaso de decoração. Mas você vai e mija ali na pedrinha. Tão lindo. Aí você chega aqui, ó. Pra você soltar água aqui, ó. Você tem que ficar segurando. Aí vem água na pedra. Porra, caralho. Quentinha ainda. Caralho. Eu não tô acostumada. Tô muito mal vestida pra isso. Ela é a maior, ela é a maior, ela é a maior. Ela tá fazendo piolte. Essa é a Juiz, essa é a Juiz, eu conheci ela ontem na boate. Porra, a Juiz é boa, viado. Porra, Juiz, vou tomar o seu sucão, Juiz. Ó, ó, todo mundo, ó. Yes, Juiz! Vai, amiga, vai, por favor. Não, amiga, vamos lá, vai. Glória Groove, pô! Viva! Welcome to Mykonos, my love! Oh my god! Porra! Oh, thank you, you look gorgeous! How long you gonna be here for? You've been here for a long time, Yeah! Sing! Yeah! Sing! I appreciate that! Thank you, my love! Alright, we're gonna have a shot together later, okay? Hi, bitch! Are you stunning? Yeah! Like a baby! Yeah! Gente, tá tudo! Eu adoro essa p***! Eu tô, eu tô, que tô, que falei que tá cedo, tô Tu tá, tu tá, que tá, que tá botando é pra quebrar Gente, acabou de acontecer um babado aqui Look at this girl Oh, bitch, you are my girl, you know, you know are my girl. Porra, Gente, eu não vou embora nunca mais e é isso. Dá pra ver o iluminador dela daqui. Eu achei meu boy. Eu achei meu boy esse aqui, ó. Porra, é o meu bebê, viado. Eu quero namorar com ele. Eu quero namorar com ele. Eu quero namorar com ele. Por favor, moça, namora comigo. E a Juicy vai dar mais um show, porra. Vai, Juicy, porra. Ok. Give me a performance, too. Ah, caralho. Thank you. It's a big performance. Vai, Juicy, vai, p***. Ah! Gente, eu tô passado. Eu não quero ir embora mais. Eu não quero ir embora mais. Leila, Leila, eu não quero ir embora mais. Gente, eu nunca mais quero voltar pro Brasil. Por favor, gente. Me deixa aqui. Graças a Deus que começou agora, porque olha essa vista. É, caralho, agora elas estão vindo, porra, vai. My girl, Josie. Oh my God! Yeah, yeah, yeah. I, I posted you in my Instagram. Everyone is freaking out. Really? Oh my God! Yes. In Brazil, you are 
Ontem estava lá, não filmei porque ah, fiquei um pouco alterado, alcoolicamente, falando, né? E aí, eu não sei nem como que eu vou falar isso. Ai, tava lá dançando, tudo, vou tentar resumir um pouco. Aí chegou um menino lindo, maravilhoso, perfeito. E ele era brasileiro, pra variar, né? Tem brasileiro em todo lugar. E aí, conversando com o menino, blá, 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 rolou aquela interação assim e pum, rolou um beijão. Assim, um beijão do nada, de novela. Do menino loirinho, do olho azul, sorriso lindo. E aí, eu tava lá beijando o menino. Do nada, veio um senhor <risos> e cutucou, assim, o meu ombro. E falou assim... Por que, que você tá beijando o meu namorado? Eu peguei, aí eu, na hora que eu, que eu vi que eu estava naquela situação, eu falei assim, eu preciso ir no banheiro, gente. <risos> tchau, bom, tchau, bom, tchau. Aí, o menino automaticamente falou, não, não, não é o que você tá pensando, não. Aí eu falei assim, eu vou no banheiro, me deixa no banheiro. E aí fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, quando eu voltei, já não tava mais lá. Aí eu falei assim, ótimo, cada um no seu canto. Fiquei olhando de longe, assim, os dois lá, todo. Eu ia parar, eu juro que eu ia parar. Só que eu tava um pouquinho bêbado, né? Toda hora que eu ia, sei lá, no banheiro ou saía, o menino via e ia atrás de mim. E aí a gente se pegava de novo. Eu estou assim, eu tô passada. E aí, ele falou assim... Não é, não é o que você tá pensando, e bababá. E eu falei assim, você não precisa me explicar nada, eu não tenho relacionamento com ninguém. E, se vira aí. Ele, não, vamos lá, eu vou te apresentar ele, bababá, e bababá. Eu fui lá conversar com, com o boy, né? E aí eu fiz amizade com o boy, o boy foi lá, comprou uma garrafa. Porque aqui é tudo assim, né? Eles querem mostrar que eles são, são, que eles são seus amigos, eles vão lá e compram alguma coisa cara. Comprou uma garrafa de gin e tal, e eu comecei a beber com ele. O resumo da história é tão horrível. É tão horrível. Mas eu posso dizer que essa história acabou com... Comigo vomitado. Lá, tá? A gente nem... Imagina, tá louco? Era lá, a gente ficou por ali mesmo. E aí, eu fui fazer amizade com o boy. E aí, na hora que o menino começou a passar mal e vomitar... O boy tava meio que assim, destratando ele. Eu fiquei puto. Tava destratando meu amigo brasileiro lindo. E aí, eu comprei briga com o boy. Com o velho. Pois eu dei um show, minha querida. Dei um show, porque ele começou a levantar a voz pra mim como se ele tivesse dinheiro, ele tinha tudo. Pois eu acabei com a vida dele. Pois eu acabei com a vida dele. Ele tava bêbado querendo dirigir e levar o menino pra, pra casa bêbado. Pois eu chamei o segurança. Tudo em inglês. Eu falei assim, are you the biggest? Are you the biggest? Secret, please. Segurança! Segurança! Chamei o segurança pra ele. O segurança veio. Eu falei assim, ele tá bêbado, querendo dirigir bêbado. Aí o segurança foi lá e pegou a chave da mão dele, bicho. Foi um auê, foi um auê, foi babado, foi babado. E aí foi isso, essa foi a noite. E aí depois eu vou te pedir o meu táxi. Ó, confirmou, né? Agora eu tô tentando trocar de hotel agora, que infelizmente essa vista já era. Bora. <música> Um beijão para todos. Gente, vem aqui num, num. É um museu, né? Com uns artefatos gregos aqui, ó. Parece um cemitério, assim. Mas olha só, tem umas pilastras, um gato grego. Eu vou dar vontade de colocar minha cabeça ali, ó. Leila, coloca minha cabeça ali pra ver como é que eu fico. Ai, eu tô muito bobado, né, Leila? Estamos aqui com ele, o gato grego. Me conta um pouquinho de como é nascer na Grécia. Ela tá em cima do artefato, hein? Ai, meu Deus, que fofo. Olha, ele tá com soninho. Um soninho de amor. Bicho, apareceu. Ela deitou só no, no artefato e bolou meu rabo.
Oi, você piscou e eu tô na Itália. Olha que coisa linda. Ai, não passa aqui não, moço. Não vou deixar você passar no meu vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, se as pessoas deixarem. Da Grécia eu vim pra Itália, não consegui finalizar o vlog lá, porque realmente foi tudo muito rápido, eu aproveitei, eu aproveitei tudo até o último momento. Eu acabei indo pra balada no, no mesmo dia que eu fui para o aeroporto. Então eu saí da balada e fui para o aeroporto pra chegar na Itália. Então nem me despedi, nem fiz uma coisa bonitinha. Mas foi a viagem da minha vida com toda certeza, foi o melhor lugar que eu já fui na minha vida. Eu espero voltar muito mais vezes lá. Eu amo a Itália também, é um dos lugares mais bonitos que eu já fui também e que eu voltaria. E eu tô muito cansado, porque foram 21 dias, 22 dias de, de tour pela Europa. Eu fiz Portugal, Londres, Barcelona, Dublin, Paris, Grécia, Míconos, Itália agora e amanhã eu tô voltando pra Portugal pra pegar o meu voo pro Brasil, mas ainda vou ficar um dia lá. Então é isso. Muito obrigado você que assistiu, eu espero que vocês tenham gostado muito. Foi um vlog pra eu lembrar minha vida toda, assim como os outros de viagem, que vlog pra mim é isso. Eu assisto um vlog daqui três anos e eu falo, nossa, olha como que eu era, olha como eu agia e, como... e onde eu tava. Eu já gravei vlog vindo aqui pra Itália pela primeira vez. E tô encerrando um vlog da Grécia na Itália, muito doido, né? Ó, eu vou finalizar esse vídeo mostrando mais aqui a Fontana de Treve. Mas não esquece de deixar o joinha aqui, se inscreve no canal se você é novo. E eu pretendo voltar com mais conteúdos. Tchau!